الله رب العالمين والأقيبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين برندر تيبير درشوك سرطة دير أنتوريك سلام ونشوفت جزانات ماهي رمجانير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إتاي شي مارش جماشي مهان الله پاك قرآن شريب نازل كوريسين قرآن شريب الله پاك بولسين هدال للمتقين اي شمغر مانوب جاتير جنن هدائت امون كنو ديك ابن بيبهاغ نائن جي قرآن شريب نائن الله شب كسو اخاني خل خل برنانا كوريسين تو اي بشاي لا علاكم تتقون الله عرق سورة بقرائي بولسين يا ايوه اللي زين عمنو كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا لعلكم تتقون بشيش هنتاكي فزيلو تتقي عشلو بشوي قلقي لعلكم تتقون متاكي پرهزگار بشوي قلقي بفنو بشوي امرا جانر جنن اسكي برندرو تيبير ستوديو تي امنترون جانيه سي دارول اسلام موڈل مدرشار شیراز گنجر شنمانی تو ادھوک کو حافظ مولانا مبتی محمد علی ازگر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو جی شنمانی تو درشک امرا محترم حافظ محمد مبتی محمد علی ازگر شاتی پوری چائر پوری ای بھی شوئے امرا شنمانی تو عالم دین محترم ایر کسی جانتے سائی بو जे लाल लकुम तत्तकुन इते तत्तकुन आश्चर्य काके बोले मुद्दा की टक्की परहेज गरी टक्की नहमद हुवन सल्ले अल्लाह रसूल हिल करीम अम्मा बाद ए मुहूर्ते बोरेंद्रो टीपीर ऑनलाइन बोशे जरा उन्नतन टिप्पणी कर सें शोभनीत और दर्शक मंडली के धन्यवाद जानिए बिग्गो परिचालक मुह बिग्गो परिचालक आज के अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न करते चेसन जो आसले मोत्ता की कारा मोत्ता परिचय की कदर के मोत्ता की बला है बर्तमान जुगे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य जाना थकते हैं आसले तकुआ का बोले इपरे हमें شرطی بولو محان اللہ رب العالمین قرآن الکاری میں بڑھنا کرے سن یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم سیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون سورہ بکر اور اکشو تو تیراشی نمبر آیت کریم آئی ٹیم اللہ رب العالمین مومن دیر کے ڈاک دے بولے سن ہے مومن لرا تمہا دیر پور سیام شدنا فروس کرا ہوئے سی جمنی بھاوے تمہا دیر پور بو بڑھتی دیو پوری سیام شدنا فروس کرا ہوئے چ एर कारण टा होते हैं जब तुमरा जनो ताकुआर गुने गुनानी तो होते पारो मोत ताकी होते पारो प्रश्न होते पारे मोत ताकी कादर के बोला हाय ताकुआ इटकी जिनिश कौन जगह ये ताकुआ था के इबे परे हम डा एक तो हदीसे देख लक्खो कर ली परे पाए अन अली जन दिया अल्लाहु ताला अनहु कॉल कॉल रसूलुल्लाही सल्लल्ल ताकुआ होच्छे चट्टा जिनिश श्वमन्नाय। एक नंबर अत्ताकुआ ही अलखाउफ मिनल जलील। मोहन रब्बुल अलामीन के देखे भाई करा। मोहन रब्बुल अलामीन यर भाई उन्तरे जागरूत था का। दो नंबर होच्छे तिनी जे निर्देशना दिए सिन शे निर्देशना उन्होंने आमल करा। वल आमलो बित्तंजील और तद कुरान मुताबिक आमल करा। अल्पोहोग बेशी होग इरेने अतुष्ट था का संतुष्ट था संतुष्ट था का चतुर्थ नंबर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक टिको था बोले सेन और इस्ते इदादो लियाओ में रहील रहील माने खाने मित्तु बाकी आमदरे दिनेर शे आखराते दिवोशर जन्नो आमदर के प्रोस्तोति ग्रहण करा इर नामी होच्छे ताकुआ अजरुत उमर अधि� जे पथर भरे दी हमें सुंदर भलो कपड़ पड़े जो रवना दी तेल जेमन यपड़गुल यकम गुटिए गुटिए नहीं जा चेषा कर जो काटा शैले ना बेदे यही रकम करपड़ा के बाँचिए गंतव्य स्थान पोछान नाम ही हे सम्मानित दर्शक तक आसले कथाय थे देशे प्रचलित आज जर माथाय टूपी देखी मुखे दाड़ी परने जब्बा 
যাদেরকে দেখি আমরা মূলত তাদেরকেই মোত্তাকি হিসাবে গ্রহণ করে নিই এবং তাদেরকে আমরা মোত্তাকি বলে থাকি অথচ প্রকৃত তাকুয়া কি জিনিস এ ব্যাপারে আমরা যদি হাদিসের দিকে একটু লক্ষ্য করি তাহলে সেখানে দেখতে পাই আন আবি হুরাইরাত রাদি আল্লাহ তালু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম লা তাহা সাদু ওলা তানা জাসু ওলা তাবা গদু ওলা তাদা বারু ওলা বায়া ওলা ইয়া বাই বাদু কুম আলা বাই বাদিন ওকুন আইবাদ আল্লাহি এখোয়ানা এ হাদিসের ভিতরে রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন তোমরা হিংসা করো না একে অপরের কথা আর একজনের কাছে লেগে দিও না এরপরে একে অপরের কাছ ওপর ক্রধান্বিত হইও না একে অপরের পিছে লেগে থেকো না এরপরে ক্রয় বিক্রয় করার ক্ষেত্রে গিয়ে একজন দামাদামি করতেছে তার উপরে গিয়ে তুমি আবার তার দাম শেষ হয়নি তুমি বলে ফেললে এই হাদিসের শেষের দিকে এসে বলা হয়েছে আত্মা ও আহাহুনা ও ইশির ইলা সদ্রিহি সালাসা মার রদ তিনি হাদিসের শেষে এসে বলেছেন যে আত্মা কোয়া হা হুনা আত্মা কোয়া হা হুনা আত্মা কোয়া হা হুনা তিনবার তিনি বলেছেন তাক হচ্ছে হৃদয়ের ভিতরে থাকে তাক হচ্ছে হৃদয়ের ভিতরে থাকে তাক হচ্ছে হৃদয়ের ভিতরে থাকে এই হাদিসে থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম তাক হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের ভিতরে থাকে যা দেখা যায় না আমরা ইতিহাস থেকে ছোট্ট একটা ইতিহাস টানবো এখানে আবদুল্লা ইবনে অমর রাদি আল্লাহ তালহ কোনো এক সময় সফর করতেছিলেন মরুভূমির মাঝপথে যখন তিনি চললেন পানির তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে এমত অবস্থায় দেখেন দূরে একটা রাখালের পাল ছাগল নিয়ে রাখছে তিনি তার কাছে গেলেন যাওয়ার পরে বললেন যে তোমাদের কাছে কোনো বকরি আছে কিনা দুদালো বকরি থাকলে আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও তখন তিনি বলতেছেন যে না আমি বিক্রি করতে পারব না আবদুল্লাহ ইবনি অমর আদি আল্লাহ তার আনহু বললেন কেন বিক্রি করতে পারবে না বলে এই বকরির মালিক এই মুহূর্তের জন্য আমি হলেও প্রকৃত মালিক হচ্ছে আমার এখানে নাই অনুপস্থিত তো ঠিক আছে তুমি যদি এই বকরিটা বিক্রি করে দাও এরপরে মালিককে গিয়ে বলো যে একটা বকরি বাঘে খেয়ে ফেলেছে তাহলে তো সে বিশ্বাস করবে তখন রাখাল বলতেছে হ্যাঁ এই কথা যদি আমি বলি তাহলে তিনি বিশ্বাস করতে পারবে মালিক হয়তো বিশ্বাস করবে বিশ্বাস করবেন কিন্তু যদি আমি এই কথা বলে দিই তাহলে আমার আল্লাহ কোথায় থাকলেন সুভার আল্লাহ কথা চমৎকার কথা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি আল্লাহ তালু এই কথাটি শোনার পরে হাদিসের ভিতরে এসেছে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যখনই এই কথা স্বর্ণ হয়েছে তখনই বলছেন ফাইন আল্লাহ ফাইন আল্লাহ ফাইন আল্লাহ কোথায় আল্লাহ তার মানে আল্লাহ হচ্ছে আমার হৃদয়ের ভিতরে আমার অন্তরের ভিতরে আইনামা তাকুনু ইদ্রিকুমুল মাউত ওয়ালাও কিন্তু ফিব রুজি মুসায়দা এই এতে একটা কথা বলা হয়েছে আর একটা জায়গায় বলা হয়েছে যে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন ফাথাম্মা ওয়াজুহুল্লাহ সেখানেই আল্লাহ বিদ্যমান আপনি চমৎকার প্রথমে একটু তাকো আর বিশ্লেষণ ধর্মী কথা বললেন তার পরবর্তীতে আপনি বলার চেষ্টা করলেন ওমর রাজি আল্লাহ তালহর যে কণ্ঠ কাকীর্ণ পথে যাওয়ার বিষয়টা এখানে আমি আপনার সাথে আর একটু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চাই সেটা হলো কাদার মধ্যে যেমন বাইম ব্যাম মাছ গুচি মাছ থাকে বাইন মাছ গুচি মাছ থাকে তারা কিন্তু বের করলে তাদের গায়ে কিন্তু কাদা থাকে না থাকে না জি জি অনুরূপভাবে তাকোয়াটাও এরকম যে এই সমাজে আমাদের জাহেলি থাকবে এখানে ঘোষ থাকবে চুরি থাকতে পারে দুর্নীতি থাকবে সমস্ত অনৈতিকতা থাকতে পারে কিন্তু আমার এর মধ্যে দিয়েই চলতে হবে যাতে আমার গায়ে না লাগে এটাই হলো তাকোয়ার একটা বিশ্লেষণ ধর্মী ব্যাখ্যা হতে পারে আর একটা বিষয় আপনি বললেন যে একটা ছাগলের উদাহরণ দিলেন তো এই দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনি উমর রাজিয়াল্লাহ তাল আনহর জামানায় বললেন আমরা যদি উসমান রাজিয়াল্লাহ তাল আনহর জামানায় লক্ষ্য করি সেখানে এক সাহাবিরা বসে আছে এক সাহাবি এসে হঠাৎ করে উসমান রাজিয়াল্লাহ তাল আনহুকে বলছে হুজুর এই যে রাজমুকুট এটা হলো স্বর্ণ খচিত মুক্তা খচিত একটা রাজমুকুট যার একটা বোতামের দামই হাজার হাজার দিনার বা টাকা আপনি এটা গ্রহণ করুন সে বলল এটা তুমি কোথায় পেয়েছ তো বলল যে আমি মাদাইন থেকে যখন ফিরে আসছিলাম প্রথিমধ্যে আমি অভিযান থেকে ফিরে আসার পর এটা আমি পেয়েছি তো এখান থেকে তুমি এটা মুকুট যদি গোপন করতা তাহলে তো পৃথিবীর কেউ জানতো না অথবা এই মুকুট থেকে কিছু বোতাম যদি খুলে নিতা যে একটা বোতাম দিয়েই তো তোমার সংসার কার্যাদি পরিচালনা করা যেত তোমার টেনশান থাকতো না তো কি তুমি এই মুকুট থেকে কিছু তো খোলো নি বা কিছু গোপন করো নি সে বলল যে না আমিরুল মিনিন ওসমান রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে লক্ষ্য করে বলছে আমিউল মমিনিন এখান থেকে কোনো আমি 
কিছু গোপন করে নি ইচ্ছা করলে আমি মুকুটটাই তো গোপন করে নিতে পারতাম বোতামটাও খাইনি গোপন করিনি কারণ হলো এটা কেউ না দেখুক আমার রব আমার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে দেখছে এটাই হলো ওয়াইন তুদু মা ফি আনফুসিকুম আও তুখফুহু ইউহাসিবুকুম বিহিল্লাহ হাসিবুকুম বিহিল্লাহ যে এটা মহান আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন তো ওই জায়গা থেকে আমি আপনাকে একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি তো ওমর রাজ ওই লোকটা বলল ঠিক আছে তুমি যে এটা গোপন করনি তাহলে তোমার নাম কি তোমার বংশ কি তোমার পরিচয়টা কি তখন লোকটি কিন্তু বলেছিলেন যে না এখানে যদি আমি নাম বলি তো সবাই আমাকে মারহাবা দিবে দুনিয়ার बेनिफिट তো আমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেলাম আমি নাম বলবো না লোকটি চলে গেল পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল লোকটা বনি কাইস গোত্রের লোকটার নাম ছিল আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুবহানাল্লাহ এখানে দেখুন এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি এই লোকটা কিন্তু সমাজে প্রভাব ছিল না সাধারণ একটা লোক এই সাধারণ লোকের যদি তাকওয়া এরকম হয় তাহলে সেই দেশের যারা আমির ছিলেন নেতা ছিলেন তাদের তাকওয়া কত উচ্চ মানের ছিল তো আজও আমরা আশা করব এই রমজান মাসে মুত্তাকি নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে আমরা আশা করব আমরা যে যে অবস্থানে আসি যারা আমরা রিকশা আলা আসি যারা ঠেলাওয়ালা আসি যারা দিন মজুর যারা চাকুরিজীবী যারা ব্যবসায়ী উকিল মুক্তার জি যেখানে আসি সকল ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা এই তাকওয়াটা নিজে ধারণ করতে পারি চমৎকার একটু আলোচনা আপনি করেছেন এই পর্যন্ত আমি আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি দর্শকদের একটু অবহিত করার জন্য যে এই সিয়ামটা আমাদেরকে কেন ফরজ করা হলো সম্মানিত দর্শক বেগ্য পরিচালক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাকে করেছেন যেটা আমাদেরকে জানতেই হবে সিয়াম কেন আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে এ ব্যাপারে আমরা কোরআনুল করিম থেকে সরাসরি জেনে নিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল করিমে ঘোষণা করেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন সূরা বাকারার 183 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দেন যে তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে লাআল্লাকুম তাত্তাকুন জাতি কুদরে তোমরা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে পারো মুত্তাকি হতে পারো আল্লাহ ভীতি অন্তরে অর্জন করতে পারো এই উদ্দেশ্যেই রোজা ফরজ করা হয়েছে প্রিয় দর্শক রোজা ফরজ করার যে কারণ সেই কারণ নিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি একজন মানুষ যখন সিয়াম সাধনা পালন করবে হাদিসের ভাষায় আন আবি হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল্লাম ইয়াদা কাউলা যুর ওয়াল আমালা বিহি ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতুন আন ইয়াদা তুআমাহু ওয়া শারাবাহু রাওয়াহুল বুখারি ওয়াল মুসলিম আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে সিয়ামের অর্থটা কি সিয়ামের অর্থ এই নয় 3:45 থেকে নিয়ে সে তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে খাওয়া দাওয়া বাদ রেখে ছয়টা সাতচল্লিশ ছয়টা সাতচল্লিশ পর্যন্ত যে বিরত থাকবে এর নাম শুধুমাত্র সিয়াম না এর নাম শুধু রোজা না বরং রোজা হচ্ছে একজন ব্যক্তি সিয়াম সাধনা পালন করার পরে এই লোকটা মিথ্যা কথা বলতে পারবে না মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবে না ওজনে কম দিতে পারবে না ভেজাল দিতে পারবে না এই লোকটা অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার চিন্তা ভাবনা মাথা দিয়ে করতে পারবে না বিরত থাকবে বিরত সব কিছু থেকে বিরত থাকবে প্রিয় দর্শক একজন মানুষ যদি অশ্লীল কথা অশ্লীল কাজ বেহায়াপনা নির্লজ্জপূর্ণ কাজ এরপরে ওজনে কম দেওয়া এরপরে যত ধরনের সমাজ বিরোধীমূলক যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আছে এগুলো থাকে যদি বিরত থাকে তাহলেই তাকে মোত্তাকি বলা হবে আর এই সব কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সিয়াম সাধনা সিয়াম সাধনা ফরজ করে দিয়েছেন যেমনিভাবে একজন লোকের সামর্থ্য আছে তার ঘরের ভিতরে খাবার আছে অথবা আমরা যখন ওজু করি তৃষ্ণা লেগে যাওয়ার পরে বুকটা ফেটে যাচ্ছে এমত অবস্থায় মুখের ভিতরে আমার পানি আছে আমি এক ঢোক পানি খাইলে পৃথিবীর কোনো ক্যামেরা ধরতে পারবে না কেউ জানতে পারবে না এত সুযোগ থাকার পরেও কিন্তু আমরা এক ঢোক পানি খাচ্ছি না শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে তাহলে এই গুণ যদি একজন ব্যক্তির অন্তরে ভিতরে পয়দা হয়ে যায় তাহলে এই লোকটা আর কোনো দিন খুব নির্জনে হলেও কোনো জিনিসে ভেজাল দিতে পারবে না দুর্নীতি করতে পারবে না এই লোকটা রাস্তাঘাট কালবাট ব্রিজ করার সময়ও যে আপনি সুন্দর কথা বললেন যে ভেজাল দিতে পারবে না আসলে এই ভেজালের এই বিষয়টাই একটু আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হলো যদি আমি খাদ্য দ্রব্য একটু ভেজাল মিশাই সেটা তো একটা বৃদ্ধ খাচ্ছে ছোট বাচ্চা খাচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ খাচ্ছে এখন ছোট বাচ্চা খাওয়ার পরে 
সে অসুস্থ হয়ে গেল আল্লাহ না করুক সে হয়তো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো তার হয়তো হায়াত ছিল যে ষাট সত্তর বছর কিন্তু অকালে সে মৃত্যুবরণ করলো এই যে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কারণে ফরমালিনের কারণে এই ঘটনা কিন্তু ঘটলো পাশাপাশি আরেকটা দেখেন যে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কারণে আপনার এই খাবার খাওয়ার পরে আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অকেজ হয়ে যাচ্ছে ডায়াবেটিস হচ্ছে হার্ট হৃদরোগ বিভিন্ন আপনার ট্রাইগ্লিসারিন বলেন সাইক্লিক বলেন আপনার টিটি বিটি বলেন মেডিকেল ভাষায় যেগুলো বলে রক্তের মধ্যে এগুলো কমে যাচ্ছে কমার ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে আপনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন এই যে এই দুর্বল হওয়া অথবা মৃত্যুর কোলে ঢেলে দেওয়া এই যে এই বিষয়টা আপনার কিন্তু পিছনে ভূমিকা কি থাকছে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল আপনি হয়তো সাময়িক একটু লাভবান হওয়ার কারণে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিচ্ছেন কিন্তু পরবর্তীতে এইটার ইফেক্টের দায়ী দায়িত্ব কেয়ামতে আদালতে আখেরাতে আপনাকে খনির কাতারে দাঁড়াতে হবে কিনা এটা একটা দেখার বিষয় আর একটা কথা বললেন যে আসলে বিরতি থাকার বিষয়টা আমি যদি হাত দিয়ে একটা টাচ মোবাইল যদি নোংরা একটা অশ্লীল ছবি বের করি তাহলে আমার হাত অঙ্গ প্রতঙ্গ দায়ী হচ্ছে আমার ব্রেন দায়ী হচ্ছে আমার চোখ দায়ী হচ্ছে আমার অন্তর দায়ী হচ্ছে এই দায়ী থেকে বিরত থাকার নামই হলো তাকোয়া বা শ্যাম বা রমজান তো এখানে আমি আপনার কাছে আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে এই তাকোয়ার গুরুত্ব বা মোত্তাকিদের গুরুত্বটা কি জি প্রিয় দর্শক সুন্দর একটি প্রশ্ন বিজ্ঞ পরিচালক করেছেন তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি একটু কথা বলবো মতারাম আপনি বলেছিলেন যে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কারণে একজন মানুষ মৃত্যুর করে ঢলে পড়ছে এ ব্যাপারে আমি কোরআনুল করিমে সোরা নিসার তিরানব্বই নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি টানব আল্লাহ সুবাহ তালা সেখানে বর্ণনা করেছেন ওমাইয়াতুল মুমিনা মুতামিদান ফজা উহু জাহান্নাম খালিদান ফিহা এখানে আল্লাহ সুবাহ একজন মুমিন ব্যক্তিকে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে এখানে হত্যার অনেকগুলো ধরন আছে হত্যা চার প্রকার তার মধ্যে এই যে আমরা খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছি ফরমালিন দিচ্ছি এর কারণে মানব জাতি পুরাটাই ধ্বংসের দিকে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে আমি বলবো এটা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচ্ছন্ন হলেও এটা এর পরিপূর্ণ দায়ী দায়িত্ব হত্যার দায়ী দায়িত্ব ফরমারিন যারা দিচ্ছে ভেজাল যারা দিচ্ছে তাদের পরিবর্তন হবে অথচ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা মায়েদার আরেকটি জায়গাতে বর্ণনা করেছেন কাতাবনা আলা বানি ইসরাইলা আন্নাহমান কতলা নাফসাম বেগয়ের নাফসিন আউফাসাদিন ফিল আরদি ফাকা আন্নামা কতলা নাস জামিয়া ওমান আহিয়া ফাকা আন্নামা আহিয়া নাস জামিয়া যে ব্যক্তি কোন একজন মমিন ব্যক্তি বা মানুষকে হত্যা করলো সে যেন সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করলো আর যে এই নিকৃষ্টতম কাজ ফরমালিন দেওয়া থেকে বিরত থাকলো সে যেন পুরো মানব জাতিকে রক্ষা করলো কত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলে বলছিলাম তাকোয়ার গুরুত্ব জি তাকোয়ার গুরুত্ব নিয়ে মহতারাম আমাকে প্রশ্ন করেছেন আসলে তাকোয়া হচ্ছে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকোয়া যদি মানুষের ভিতরে থাকে তাহলে এই লোকটা কোনোদিন খারাপ কাজ করতে পারবে না আর যাদের হৃদয়ের ভিতরে তাকো আছে আল্লাহ সুবাহন তালা তাদেরকে ভালোবাসেন যেমন কোরআনুল করিমে এসেছে ইল্লাদিন আহাতুমিনাল মুশরিকিন আসুকুম শাই আওলাম ইজাহির আলাইকুম আহাদান ফাতিম ইলাইহিম আহদাহুম ইলা মুদ্দাতিহিম ইন্নাল্লাহিবুল মুত্তাইন সুরা তাওয়া চার নম্বর আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন ওই সমস্ত মুশরিকরা যারা যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো তারা যদি চুক্তি রক্ষা করে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন এদেরকে ভালোবাসবেন তার মানে যে চুক্তি হয়েছে এই চুক্তি রক্ষা করারটার নামই হচ্ছে মোত্তাকি সম্মানিত দর্শক আমরা আমাদের জীবনে চলতে গিয়ে হাজারো চুক্তি আমরা করে থাকি মানুষের সাথে এই চুক্তি যদি আমরা রক্ষা করতে পারি তাহলে আমরা মুক্তাকি হিসেবে পরিগণিত হব আল্লাহ সুবাহ তালা আরেকটি জায়গায় মুক্তাকিদের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনা করছেন ইন্না আকরমাকুম ইন্দি আতকুম আল্লাহর কাছে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যার হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় আল্লাহর তাকুয়ার সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় 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 দর্শক মোত্তাকি যারা হবেন তাদের পুরস্কার কেমন হবে সে ব্যাপারেও আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআনুল করিমে বর্ণনা করেছেন পুরস্কার মোত্তাকিদের অনেক আছে আমি খুব সংক্ষেপে দু একটি পুরস্কারের কথা বর্ণনা করছি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল করিমে বর্ণনা করেছেন মাথারুল জান্নাতিল্লাতি বইদ আল মুত্তাউন ফিহা আনহারুম মিম্মা ইন গৈরি আ সিনি ও আনহারুম 
min labanil ladatil lisharibin wa anharum min khamril ladat wa anharum min asalim musaffa Allah subhanahu wa ta'ala surah Muhammad e ee punur nambar ayat e karimati jara mutta ki hove tadir dishtan to kya mun hove tadir shadhi ki dhoran e rwaada Allah subhanahu wa ta'ala kore sin shayi kothari ekhane borna kore sin jay tadir ki yamun jannat dawa hove yamun uddaan yamun bagan dawa hove jay jannat e rvitur e Allah subhanahu wa ta'ala chatta nahor prwahit kore diya sin subhanallah Muhtaram, ee jay ama dir mahi romjaan e madog birud jay obijan chul si अशुले दुनियार मौत अल्लाह सुबहान हो ताला निशिद्ध करे दिए सिन जिस शोष्टो जिनिश गुला दुनिया ते निशिद्ध करे सिन अल्लाह रब्बुल अलामीन जन्नत तेरी भीतर ऐशे गुला मुत्ता की जरा जन्नत बाशी हवे तादर के किंतु पान करा रोनु मुते दिए दिवन जे इच चट्टा नहोरे भीतरे एक टा नहोर असे फीहा � ये हे मुत्तिकी पुरस्कार और एक जिन हे जरा मुत्तिकी है अल्लाह सुबहानुआ तक क्षमा कर देवें सुबहान अल्लाह सुबहान सुरा आल इमरान एक शत तेत नम्बर आयात कारी मत वर्णना कर तुम्हरा अल्लाहर मगफरत दिखी अल्लाहर क्षमार दिखे दावित हाओ और क्षमार मास हे माहे रमजान ये रमजान जो धावित तो होते आल्ला सुबहाना जीवन सब गुना माफ कर तो अपनी एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना कर मोत्तर विषय तो अपार साथ जो करते चाचीम जो अपनी बोलें जाननातर नाज नियमत आसले महान आल्ला पाक जे व्यक्ति के जान दिवे एटलिस्ट जाननातर मध्य क्यों एक स्तर थक सर्वश्रेष्ठ नियमत पा और सर्वनिम्न नियमत पा जाननातर मध्य सर्वनिम्न जो व्यक्ति नियमते अनुग्रह आल्ला अनुग्रह नियमत प्राप्त हबें से व्यक्ति कम से कम ये दस दुनिया दस टा पृथिवीर समान एक जानना ताकि रेजिस्टर ही देा और नहर विषय एखे आल्लापाक सुरिया वाकियार मत से तेजे नहर थक मजार विषय हलो से क्योंकि गोस्तर व्यवस्था थको पाखिर गोस्त दिए से शराब पान कर ये विषयगू हमें चमत्कार भाव आलोचना करब तो मूल कथा फिर आसि तकुआर मोत्ताखी गुरुत्व तकुआर गुरुत्व शुनल तकुआ व्यति रेखे को व्यक्ति जदि और भलो आमल कर आल्ला दरबार गृहित हो क्या जी महतराम अत्यंत चमत्कार एक प्रश्न कर प्रिय दर्शक पृथिवीते अनेक मानुष ही अनेक भलो आमल भलो क्षेत्र कंतु तर मजे एक जिनिसर अनुपस्थिति थके जो से जिस अनुपस्थित थे तेरे अमल गृहीत है कि ना ए बेपारे सरसि कुरानुल करीमर दिखे फिर जाब महानबुल आलमीन कुरानुल करीमे वर्णना कर हजरत आदम आलिस्लम सन्तान हबिल और कबिल उदाहरण इतिहास टनते गए आयते कारी मानी एस हबिल छोट कबिल बड़ से नियम छो एक एक ऐले और एक मे तो कबिले साथ आकलिमा हबिले साथ एक बन हो जो तरा बस पोछल जी जी तक हबिलर साथ आकलिमार क्यों कबिल ये मेने नीते पर तो आल्ला सुबहान तला तक बोलें ठीक है तेल तुम्हारा दो जन कुरबानी कर आसो जर कुरबानी आल्लर दरबारे कबुल है से आकलिमा के विय कर तो दो जन कुरबानी कर आसार पर देखा गया हबिलर कुरबानी कबुल हो गल कबिल कबुल हलो ना मुफास श्रीकाम लिखे हैं हबिल कबुल हलो कबिल कबुल क्या हलो ना हलो ना यही जो हबिलर अंतर भेतरे तकुआ छो आल्लर भय और कबिलर अंतर भेतरे तकुआ छो ना जार कारण तरल कबुल है ना हबिलर आमल कबुल हो आल्ला रबुल आलमीन तीन कला इन्नमायतुल्लाहल मुत्तिन जरा मोत्ताक ही जरा तकुआर गुणे गुणान्वित है तर आमलटा आल्लर दरबारे गृहित हो सोहन आल्लाह तर मोत्ताकी और तकुआ श्याम आल्ला पाक अलाउ अन्ना आहल कुरा सकल मानव जी जे जे स्तरे आज मध्य ता जो मोत्ता होते महान आल्लाक बरकत दर्जा तरह उन्मुक्त उन्मुक्त कर दीब आज के 
দারিদ্রতা আজকে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে রোগ বালাই বলেন পারিবারিক অশান্তি বলেন শারীরিকভাবে কোনো সমস্যা বলেন এটার জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী আমরা যদি মোত্তাকি হই আল্লাহ বলছে তোমাদের রহমতের দরজা আমি উন্মুক্ত করে দেব আল্লাহর রহম যদি একটা হাতির উপর পড়ে দেখেন হাতি কিন্তু গজমতি হয়ে যায় আপনার সাপের উপর পড়লে সে সাপের ফানায় মুনি হয়ে যায় একটা ঝিনুকে পড়লে ঝিনুকটা মুক্তা হয়ে যায় আল্লাহর রহমটা পড়লে অনুরূপভাবে যদি একটা আল্লাহর রহম আল্লাহরই মোত্তা কি তাকা এক রহম এই রহম যদি একটা হরিণের উপর পড়ে তাহলে সেই হরিণের মৃগনাবে তা কুস্তরিতে পরিণত হয়ে যায় অনুরূপভাবে একটা আল্লাহর রহমতের দৃষ্টিকোণ যদি আমাদের দিকে পড়ে তাহলে মোফাসির কেরাম বলেছেন সেই ব্যক্তিটা আল্লাহর অলি হয়ে যাবে তো আমি সেই জায়গা থেকেই আমি আপনাদেরকে বলি যে এই এই যে রমজান মাস এই তাকোয়াটা এই নির্দেশনাটা সকল নবীদের কি কি দেওয়া হয়েছিল যে মহতারাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রশ্ন করেছেন এই পৃথিবীতে যত আম্বি ইকরাম এসেছেন প্রত্যেক আম্বি ইকরামকেই আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ তালা তাকুয়ার কথা বর্ণনা করেছেন এবং নবীরা তার উম্মতদেরকে তাকুয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন ও উ সি কুম বিতা ও আল্লাহ আর আমি তোমাদেরকে তা ও আর আল্লাহর তাকুয়া বা আল্লাহর ভয়ের ওসিয়ত করতে এখানে ওসিয়তের কথা এসেছে জি জি তো মহতারাম আমরা যদি একটু কোরআন কারিমের দিকে তাকাই তাহলে সেখানে দেখতে পাই ইল্লাদ্দিন আহতুম মিনাল মুশিক হজরত নু আলহিসাল্লাম তিনি তার উম্মতদেরকে তাকুয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন যে ঈদ কল আল্লাহম আখুহ নু হুন আল্লাহন যখন ঈদ কল আল্লাহম আখুহ নু হুন তাদের ভাই নু আলাহিসাল্লাম যখন তার জাতিকে বললেন আল্লাহ তত্তা উন তোমরা কি আল্লাহর ভয় অর্জন করবে না সুরা সোয়ারের একশত ছয় নম্বর আয়াতে এরপরে আমরা হুদ আলাহ সাল্লাত সাল্লামের দিকে যদি তাকাই একই কথা ঈদ কল আল্লাহম আখুহম হুদ উন আল্লাহ তত্তা উন তারা তার উম্মদদেরকে বলেছেন তোমরা কি তাকোয়ার গুণে গুণান্বিত হবে না এরপরে সালে আলাহ সাল্লাত সাল্লামের দিকে যদি তাকাই তিনি একই কথা বলেছেন ঈদ আল আল্লাহ আখুহম সালে হুন আল্লাহ তত্তা উন এরপরে ঈদ আল আল্লাহ আখুহম লুতুন আল্লাহ তত্তা উন প্রত্যেক নবীরাই তার উম্মদদেরকে তাকোয়ার কথা বর্ণনা করেছে আপনার এই জায়গা থেকে হজরত ইউসুফ আলাই সাল্লাম যখন জুলাইকা একটা ঘরের মধ্যে তাকে আক্রমণ করলো তখন কিন্তু তাকোয়ার বিষয়টা এসে যায় তখন আল্লাহ পাক তাপসির জালালাইনের মধ্যে এসেছে যে তিনি যখন আল্লাহর সহযোগিতা চাইলেন তাকোয়ার জায়গা থেকে আল্লাহর সহযোগিতা চাইলেন আল্লাহ পাক কিন্তু কুদরতি মদত দিয়ে তাকে বললেন যে তোমার পায়জামাতে তুমি গিট দিয়েছো ঠিক আছে কিন্তু তোমার ওখান থেকে দরজার দূরত্ব কত তো দুই ধাপ তো দুই ধাপ পর্যন্ত যেতে পারো আমি এই এই তোমার তাকোয়ার এই বলে এই শক্তি তাকোয়ার শক্তির বলে তুমি যদি দুই ধাপ আগাও আমি কুদরতি নিজাম দিয়ে কুদরতি মদত দিয়ে আমি ষাটটা দরজা তোমার জন্য খুলে দিব এই যে আমরা যদি তাকোয়া অবলম্বন করতে পারি নবীরা যে সহযোগিতা যেখানে পেয়েছিল এই যে ইউসুফ আলাই সাল্লামের কথা বললাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কিন্তু সহযোগিতা পেয়েছিল আগুনের কাছে জি জি উনি সহযোগিতা পেয়েছিলেন আপনার ছেলে কুরবানি দেওয়ার সময় এই যে আগুনের কাছ থেকে যে উত্তরাই ভাবে আগুন কিন্তু বলেছিল যে জিব্রাইলকে হে জিব্রাইল আমার পাওয়ার আছে জিব্রাইল এসে বলেছিলেন আগুনকে যে আমি আগুনটা ধরে জিব্রাইল আলাই সাল্লাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বলেছিলেন আমি কি নিভাই ফেলবো আগুন আমার শক্তি আছে অথবা এই নুমরুদকে কি এই আগুনটা গায়ে লাগাই দিব ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তাকওয়াল বলে বলিয়ান হয়ে উনি কিন্তু বলতে পারতেন ঠিক আছে আগুনটা তুমি নিভাই দাও সমুদ্র থেকে পানি এনে জিব্রাইলকে বলতে পারতেন না বলে উনি বলেছেন যে আমাকে আল্লাহ আগুনে ফেলছে এটা কি আমার আল্লাহ দেখে না এটা কি আমার আল্লাহ দেখে না যদি দেখে থাকে যদি আল্লাহ আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করে যদি আল্লাহ খুশি থাকে তাহলে আমি ইব্রাহিম তাতেই খুশি হয়ে গেলাম এই যে একটা তাকোয়ার বিষয়টা এটা সকল নবীদের কাছে আপনি যথার্থই বলেছেন সর্বশেষ দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনি এই যে লা আল্লাহ কুম তাত্তা কুম কতি বা আলাই কুম সিয়াম এই রমজান মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে সামগ্রিক বিষয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলুন প্রিয় দর্শক সিএম সাধনার মাস তাকো অবলম্বনের মাস সংযম অবলম্বনের মাস সবরের মাস হচ্ছে রমজান মাস প্রিয় দর্শকদেরকে আমি আজকে এই আলোচনা থেকে বলতে চাই যে আমরা যদি যথাযথভাবে সিএম সাধনা পালন করতে পারি তাহলে আমরা তাকোয়া ভিত্তিক জীবন এমনিতেই অটোমেটিক্যালি আমাদের তাকোয়া ভিত্তিক জীবন হয়ে যাবে হয়ে যাবে যে আপনার ওই জায়গা থেকে আমরা আপনাকে আরও সুযোগ দিতে পারলে আমাদেরকে অনেক ভালো লাগতো যে দর্শক এবং শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে 
আপনি অনেক কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে সময় দিয়েছেন এজন্য অসংখ্য মোবারকবাদ আমরা চাইব সকলে এই তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে আমরা যাতে সিয়াম সাধনাকে সারাটা বছর কাজে লাগাতে পারি এই উদাত্ত আহ্বান আপনার কথাগুলো আমাদের আবেগ এবং অনুপ্রেরণার পাথেয় হয়ে থাকবে দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও